హలో అండి హాయ్ అందరూ ఎలా ఉన్నారండి నేనైతే చాలా బాగున్నాను మీరు ఎలా ఉన్నారో నాకు తప్పకుండా కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఈరోజు వీడియోలో నేను టూ రెసిపీస్ అనేవి మీతో షేర్ చేయబోతున్నానండి అది ఏంటి అనుకుంటున్నారా సాంబార్ అండ్ ఈరోజు ఒక స్పెషల్ ఉంది అది నేను ఆ రెసిపీ చేసేటప్పుడు ఆ స్పెషల్ ఏంటి అన్నది మీకు చెప్తాను ఈరోజు నేను సాంబార్ చేయబోతున్నానండి నా స్టైల్లో నేను సాంబార్ ఎలా చేయబోతున్నాను అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను నేను ఎలా చేయబోతున్నాను సాంబార్ అన్నది మీకు చూపిస్తున్నాను ఓన్లీ కొన్ని ఇంగ్రీడియంట్స్తో నేను సాంబార్ చేయబోతున్నానండి ఓకే అండి చూసేయండి మళ్ళీ కలుద్దాం నేను ఈ చిన్న గ్లాస్తో పప్పు తీసుకున్నాను ఆ పప్పును నేను ఇప్పుడు వాష్ చేసుకుంటానండి టూ టైమ్స్ నేను కుక్కర్లో వేసుకున్నానండి ఆ పప్పును ఇక నేను హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ పసుపు కూడా యాడ్ చేశాను ఆ క్లిప్ అనేది మిస్ అయిందండి సో సారీ ఫర్ దట్ సో అందుకనే పెట్టలేదు అది నేను ఇక్కడ కుక్కర్ మీద మూత పెట్టేస్తున్నానండి నేను ఫోర్ విజిల్స్ వచ్చేంత వరకు ఉడికించుకుంటాను పప్పు అనేది త్వరగా ఉడకాలి అని అంటే ఒక హాఫ్ అన్ అవర్ ముందే నానబెట్టుకొని ఉంచుకుంటే త్వరగా ఉడికిపోయిద్దండి ఇంకా నేను ఇక్కడ సాంబార్కి కావాల్సిన వెజ్జెస్ తీసుకున్నాను మాకు ములక్కాయలు ఫస్ట్ టైం దొరికాయని చెప్పాను కదా సో ఆ ములక్కాయతోనే నేను ఇప్పుడు సాంబార్ చేయబోతున్నాను ఏమేమి వెజ్జెస్ తీసుకున్నానంటే ఇక్కడ నేను రెండు ములక్కాయలు తీసుకున్నానండి ఒక ఆనియన్ తీసుకున్నాను ఒక పొటాటో తీసుకున్నాను ఒక రాడీస్ తీసుకున్నాను అండ్ ఫోర్ పచ్చిమిర్చీస్ తీసుకున్నాను ఒక టమాటో తీసుకున్నానండి ఈ వీటితోనే నేను ఇప్పుడు సాంబార్ చేయబోతున్నాను మీకు ఇంకా ఇంట్లో ఏం వెజ్జెస్ ఉంటే అవన్నీ వేసుకోవచ్చు అండి సాంబార్లోకి చాలా బాగుంటుంది సాంబార్లోకి నేను ఒక ఆనియన్ పెద్ద తీసుకున్నాను నేను ఇది హాఫ్ ఆనియన్ మాత్రమే యూస్ చేసుకున్నానండి మొత్తం యూస్ చేయలేదు ఎందుకంటే ఇది ఇద్దరికి సరిపడా సాంబార్ మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను అన్ని వెజ్జెస్ వేయాలి కదా చాలా ఎక్కువైపోయిద్ది అని చెప్పి నేను హాఫ్ ఆనియనే తీసుకున్నాను సో ములక్కాయలు కూడా వేద్దాము అని చెప్పి కట్ చే తీసుకున్నాము కదా అది ఒకటి ముదిరిపోయింది సో దాంట్లో కూడా నేను అది తీసేసి ఒకటే వేస్తున్నాను ఇందాక పచ్చిమిర్చిలు నేను నాలుగు అని చెప్పాను కదండి సారీ ఐదు అండి ఐదు తీసుకున్నాను నేను అది నేను మధ్యలోకి కట్ చేసుకున్నాను పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నానండి సాంబార్లోకి పొడుగ్గా కట్ చేసుకుంటే చాలా బాగుంటుంది సో నేను అందుకనే పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాను మిర్చీస్ అనేవి మిర్చీస్ కట్ చేసుకోవడం అయిపోయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను టమాటో తీసుకున్నాను టమాటో కూడా అంతే కట్ చేసుకున్నానండి టమాటో అయితే ఫుల్ యాడ్ చేస్తున్నాను అది కూడా పొడుగ్గానే కట్ చేసుకున్నాను నేను ఇంకా ఒక పొటాటో తీసుకున్నానండి ఆ పొటాటోకి స్కిన్ మొత్తం నేను పీల్ చేస్తున్నాను పీల్ చేసిన తర్వాత అది కూడా నేను పొడుగ్గానే కట్ చేసుకున్నానండి అది కూడా నేను హాఫ్ పొటాటో మాత్రమే యూస్ చేస్తున్నాను ఇందాక ఆనియన్ అనేది హాఫ్ కట్ చేసుకున్నాం కదా అది నేను కట్ చేయలేదండి అది వాటర్లో వేసుకున్నాను అలా వాటర్లో మనం ఒక ఫిఫ్టీన్ మినిట్స్ అలా నానబెట్టుకుంటే మన కంట్లో అనేది నీళ్ళు అనేది రావు సో అందుకనే నేను అట్లా వాటర్లో వేసుకొని లాస్ట్లో కట్ చేసుకున్నాను ఆనియన్ అనేది ఇప్పుడు నేను అది కూడా పొడుగ్గానే కట్ చేసుకున్నానండి నేను ఇంకా రాడిష్ తీసుకున్నాను రాడిష్ అయితే కొంచెమే తీసుకున్నానండి అది చాలా లాగుంది కదా అని చెప్పి కొంచెమే హాఫే తీసుకున్నాను అది నేను రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నానండి అండ్ ములక్కాయలు ఏమో వాష్ చేసుకున్నాను వాష్ చేసుకుని కట్ చేసుకున్నాను కదా వాష్ చేయాలి కదా అని చెప్పి వాటర్లో వేసేసాను అదే తీస్తున్నాను నేను అక్కడ ఇంకా రాడిష్ అనేది కూడా నేను పీల్ చేసుకున్నానండి స్కిన్ పీల్ చేసిన తర్వాత అది రౌండ్గా కట్ చేసుకుంటాను ఇంకా లాస్ట్లో ఒక పీస్ అలా ఉంది అని చెప్పి అది నేను పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నానండి ఇన్ని రౌండ్గా కట్ చేసుకున్నాను కదా అని చెప్పి అది ఒకటి పొడుగ్గా కట్ చేసుకున్నాను బాగుంటుంది కదా అని చెప్పి సో వెజ్జెస్ అన్నీ రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు నేను సాంబార్ ఎలా ప్రిపేర్ చేయాలి అన్నది చూపిస్తాను మీకు నేను ఇప్పుడు నేను స్టవ్ మీద గిన్నె పెట్టుకున్నాను గిన్నె పెట్టుకొని స్టవ్ అనేది ఆన్ చేశాను ఇప్పుడు నేను ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ ఆయిల్ వేసుకుంటున్నాను ఇక్కడ కొంచెం ఆయిల్ అనేది హీట్ అయిన తర్వాత పచ్చెనపప్పు జీలకర్ర ఆవాలు అనేవి నేను హాఫ్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి అండ్ ఒక కరేపాకు రెబ్బ కూడా వేసుకున్నాను పోపు అనేది కొంచెం చెట్టుపట్టలు ఆడిన తర్వాత నేను ఆనియన్స్ కట్ చేసుకున్నాను కదా అది కూడా యాడ్ చేసేస్తున్నాను యాడ్ చేసిన తర్వాత కొంచెం అలా మిక్స్ చేసుకుంటున్నానండి ఈ ఆనియన్స్ అనేది టూ మినిట్స్ అలా ఫ్రై అయిన తర్వాత ఇందాక కట్ చేసుకున్నాం కదా పచ్చిమిర్చిని కూడా యాడ్ చేసేసుకుంటున్నాను దాన్ని కూడా ఒకసారి అలా మిక్స్ చేస్తున్నానండి సో ఇంకా ఇక్కడ నేను రాడిష్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇంకా ఇక్కడ వన్ బై వన్ టూ మినిట్స్ టూ మినిట్స్ గ్యాప్తో ఆల్ వెజ్జెస్ అనేవి నేను యాడ్ చేసేసుకొని బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను కొంచెం సేపు అట్లా మిక్స్ చేసుకుని ఒక టూ త్రీ మినిట్స్ అలా ఉంచుకుంటున్నానండి అండ్ దీనిలోకి ఇంకా పొటాటో కూడా
అండ్ ఫైనల్లీ ఇది అందరికి తెలిసిందే కదా మిక్సింగ్ మిక్స్ చేయాలి ఈ వెజ్జెస్ అనేవి మరీ సాఫ్ట్గా ఫ్రై అవ్వాల్సిన అవసరం లేదండి జస్ట్ కొంచెం పచ్చి వాసన పోయేంత వరకు ఫ్రై చేసుకుంటే చాలు మళ్ళీ ఇది వాటర్ పోసి ఉడికించారు కదా సాంబార్ అంతే ఇప్పుడు నేను ఇంకా లాస్ట్లో టమాటోస్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను ఫస్ట్లో నేను టమాటోస్ యాడ్ చేయలేదు త్వరగా వేగిపోతాయని చెప్పి ఇంకా లాస్ట్లో యాడ్ చేసుకుంటున్నాను టమాటోస్ అనేవి వెజ్జెస్ అన్ని ఫ్రై అయిపోయిన తర్వాత లైట్గా ఇప్పుడు నేను పప్పు యాడ్ చేస్తున్నాను పప్పు కూడా ఉడికిపోయిందండి ఇంకా సో పప్పు యాడ్ చేసుకుంటున్నాను పప్పు మొత్తం యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత ఇంకా మిక్స్ చేసుకుంటున్నానండి అండ్ పప్పు యాడ్ చేసుకొని టూ మినిట్స్ అయిన తర్వాత నేను పసుపు యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కొంచెమే పసుపు తీసుకున్నాను నేను వన్ బై ఫోర్త్ పసుపు తీసుకున్నాను ఎందుకంటే ఇందాక మనం పప్పు పసుపులో యాడ్ చేసుకున్నాం కాబట్టి నేను కొంచెమే పసుపు యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ ఇప్పుడు మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను అండ్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను టూ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ సాల్ట్ కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత మిక్స్ చేసుకున్నాను మళ్ళీ మీ రుచికి తగ్గట్టు మీరు సాల్ట్ అనేది యాడ్ చేసుకోండి పప్పు అనేది కొంచెం బబుల్స్ బబుల్స్గా ఉడికిన తర్వాత నేను ఇంకా నిమ్మకాయ సైజ్ అంత చింతపండుని యాడ్ చేసుకుంటున్నాను మీరు ఇక్కడ చింతపండుని నానబెట్టుకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేనైతే డైరెక్ట్గా యాడ్ చేస్తున్నాను నాకు ఆ చింతపండు పలుపు కూడా ఆ సాంబార్లో ఉంటే బాగుంటుంది అని చెప్పి నేను అట్లానే యాడ్ చేసేదానండి అండ్ ఇక్కడ నేను టూ గ్లాసెస్ ఆఫ్ వాటర్ తీసుకున్నానండి మీకు ఎంత క్వాంటిటీ అయితే వాటర్ కావాలో ఆ వాటర్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకోండి మీ మీరు నేనైతే టూ గ్లాసెస్ వాటర్ తీసుకొని యాడ్ చేసుకున్నాను అండ్ మిక్స్ చేసుకున్న తర్వాత నేను టూ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ సాంబార్ పౌడర్ యాడ్ చేస్తున్నానండి ఇది నేను బయట తెచ్చుకున్నాను ఇంట్లో చేసుకోలేదండి మీకు బయట మార్కెట్లో చాలా రకమైన సాంబార్ పౌడర్స్ దొరుకుతాయి అవి కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు ఇంకా నేను లిడ్ పెట్టేసుకున్నానండి లిడ్ పెట్టేసుకున్న తర్వాత కొంచెం సేపు అలా ఉడికించుకున్నాను ఉడికించుకున్న తర్వాత మళ్ళీ లిడ్ తీసి ఒకసారి అలా తిప్పుకుంటున్నాను సాంబార్ అనేది బాగా రోలింగ్ బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను బెల్లం యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి హాఫ్ బెల్లం ఇది మీరు తురుముకొని కూడా యాడ్ చేసుకోవచ్చు నేను అయితే డైరెక్ట్గానే యాడ్ చేస్తున్నాను ఎందుకంటే ఆ వేడికి కరిగిపోయింది కాబట్టి బెల్లం అనేది నేను అలానే యాడ్ చేసేస్తున్నాను ఈ ప్రాసెస్ అంతా మీకు ఒక థర్టీ ఫార్టీ మినిట్స్లో అలా అప్రాక్సిమేట్ అలా అయిపోయిందండి ఈ సాంబార్ అనేది తయారు చేయడం ఇంకా నేను ఇక్కడ కారం యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి టూ టేబుల్ స్పూన్ కారం అయితే యాడ్ చేసుకుంటున్నాను నేను ఇప్పుడు మీ స్పైస్ లెవెల్స్ని తగ్గట్టు మీరు అయితే కారం యాడ్ చేసుకోండి కారం యాడ్ చేసిన తర్వాత జస్ట్ అలా ఒకసారి అలా తిప్పుకుంటున్నాను ఇంకా ఫైవ్ మినిట్స్ ఉంచేసి ఇంకా స్టవ్ ఆఫ్ చేసుకోవడమే ముక్కలు కూడా ఉడికిపోయాయండి ఫైవ్ మినిట్స్ ఉండి ఇంకా తీసేసి సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే వేడి వేడి సాంబార్ రెడీ అయిపోయింది నేను ఇప్పుడు ఎలా సర్వ్ చేసుకున్నానో కూడా చూపిస్తాను ఇలా వడియాలు వేసుకున్నాను సాంబార్ కొంచెం తీసుకున్నాను రైస్ వేసుకున్నాను ఇలా అయితే చాలా బాగుంటుంది చాలా టేస్టీగా ఉంటుంది తింటూ ఉంటే హలో ఎవరి వన్ మళ్ళీ వచ్చేసాను మీ ముందుకి ఏంటి ఆ స్పెషల్ ఏం చెప్పబోతున్నానని వెయిట్ చేస్తున్నారు అనుకుంటా ఏం లేదండి నాకు ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు నేను చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉన్నాను చాలా అంటే ఎంత అంటే అంత హ్యాపీనెస్ అయితే చెప్పలేను ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది మీతో షేర్ చేసుకోవడానికి ఒక స్వీట్ రెసిపీ అనేది చేయబోతున్నాను ఆ స్వీట్ రెసిపీ ఏంటి అని అనుకుంటున్నారు బ్రెడ్ హల్వా అండి ఆ స్వీట్ రెసిపీతో మీకు ఆ హ్యాపీనెస్ అనేది షేర్ చేసుకుందాం అనుకొని ఇలా సర్ప్రైజింగ్గా పెట్టుకున్నాను ఆ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటి అంటే ఇదేనండి ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది ఈ వీడియో పోస్ట్ చేసే లోపల నాకు అయితే లేట్ అయిందండి చాలా చాలా అంటే చాలా లేట్ అయింది ఈ వీడియో నేను తీసి కూడా ఫోర్ డేస్ అలా అవుతుంది ఇంతవరకు నేను ఎడిట్ చేసి పోస్ట్ చేయలేదు మీకు ఇప్పుడు నాకు అయితే ఫైవ్ ట్వంటీ అలా సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు సో ఫైవ్ హండ్రెడ్ అయితే క్రాస్ అయిపోయింది ఇంకా ఇలానే మీరు సపోర్ట్ చేస్తూ నేను థౌజండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అనేది క్రాస్ అవ్వాలని అనుకుంటున్నానండి మీ సపోర్ట్ వల్లే నాకు ఇట్లా ఫైవ్ హండ్రెడ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అయ్యారు లేకపోతే అవ్వదండి నాకు చాలా అంటే చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది నాకు ఇంకా చాలా హ్యాపీగా ఉందండి అందరూ మంచి మంచి కామెంట్స్ మంచి మంచిగా పెడుతున్నారు చాలా అంటే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మీ ఇంట్రడక్షన్ కూడా నా ఇంట్రడక్షన్ చేయండి అని అడుగుతున్నారు నేను ఫైవ్ హండ్రెడ్ అప్పుడే చేద్దామని అనుకున్నాను కానీ కుదరలేదు బాబుతో మళ్ళీ హాలిడేస్ వచ్చాయి ఇంట్లో వర్క్ అండ్ బయట కొన్ని పనులు ఉన్నాయి దానివల్ల నాకు కుదరలేదు ఇంట్రడక్షన్స్ చేయడం వల్ల వెన్ ఎవర్ నాకు థౌజండ్ అలా రీచ్ అయితే కనుక
ఇంకా ఏం చెప్పాలనుకున్నాను అంటే అండ్ స్నోఫాల్ అప్పుడు కొంతమంది నాకు కామెంట్స్లో షేర్ చేస్తున్నారండి స్నోఫాల్ అప్పుడు వీడియో తీసి పెట్టండి అండి మాకు స్నోఫాల్ అనేది ఇప్పుడే కాదండి జాన్వరిలో అలా పడిద్ది స్నో అనేది అప్పుడు ఖచ్చితంగా వీడియో తీసి పెడతాను అలా నాకు కామెంట్ పెట్టినందుకు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ అండి స్నోఫాల్ అప్పుడు వీడియో చేయండి అది పెట్టండి అని చెప్పి ఖచ్చితంగా పెడతానండి స్నోఫాల్ అప్పుడు వీడియో అది జాన్లో పడుతుంది జాన్లో అయితే ఖచ్చితంగా స్నోఫాల్ అప్పుడు వీడియో పెడతాను అందరూ చాలా బాగా సపోర్ట్ చేస్తున్నారండి నాకైతే చాలా హ్యాపీగా ఉంది మళ్ళీ మా బాబు బాగున్నాడని చెప్తున్నారు చాలా అంటే చాలా థ్యాంక్ యూ అండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అందరికీ ఒక్కొక్కళ్ళకి ఇంకా ఇంకా అంతేనండి ఒక వీడియో చూసేయండి థ్యాంక్ యూ సో మచ్ ఓకే నేను బ్రెడ్ హల్వా ఎలా చేశాను అది ఎలా వచ్చింది అన్నది చూసి నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి ఇంకా నేను ఫైవ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్ తీసుకున్నానండి నేను ఫైవ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్తో నేను ఇప్పుడు బ్రెడ్ హల్వా అనేది చేయబోతున్నాను దాని సైడ్స్ అనేవి కట్ చేసుకుంటున్నాను నేను నేను ఇప్పుడు స్టవ్ ఆన్ చేసుకున్నానండి స్టవ్ ఆన్ చేసుకొని ప్యాన్ పెట్టుకున్నాను అండ్ ఇక్కడ నేను ఘీ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి కొంచెం ఘీ యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత కొంచెం హీట్ అయిన తర్వాత ఇప్పుడు నేను నట్స్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి బాదం పప్పు పిస్తా పప్పు అండ్ కిస్మిస్ మీకు ఎంత కావాలంటే అంత తీసుకోండి నట్స్ అనేవి ఎక్కువ యాడ్ చేసుకుంటే ఇంకా బాగుంటాయి నట్స్ అనేవి ఫ్రై అయిపోయాయి ఇప్పుడు నేను ఒక ప్లేట్లోకి తీసుకుంటున్నాను ఇప్పుడు నేను ఇదే ప్యాన్లోకి బ్రెడ్ స్లైసెస్ అనేవి తుంపుకొని వేసుకుంటున్నాను ఇందాక ఫైవ్ తీసుకున్నాం కదండి ఇంకా ఆ ఫైవ్ అనేది తుంపుకొని ఇలా వేసుకున్నాను మీరు డీప్ ఫ్రై కూడా చేసుకోవచ్చు డీప్ ఫ్రైగా చేసుకుంటే కలర్ అనేది బాగా వస్తుంది నేను డీప్ ఫ్రై చేయట్లేదు నార్మల్ ఫ్రై చేసుకుంటున్నాను త్వరగానే ఫ్రై అయిపోతాయి అండి ఒక టెన్ మినిట్స్లో అలా ఫ్రై అయిపోతాయి ఇంకా ఫ్రై అయిపోయాయి నేను ఇంకా తీసేస్తున్నాను ఒక ప్లేట్లోకి పక్కకు తీసుకుంటున్నాను ఇంకా నేను అదే ప్యాన్లోకి హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి నేను ఇక్కడ ఫైవ్ బ్రెడ్ స్లైసెస్కి మాత్రమే చేసుకుంటున్నాను కాబట్టి హాఫ్ కప్ ఆఫ్ మిల్క్ అనేది యాడ్ చేస్తున్నాను నేను మిల్క్ అనేది కొంచెం బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఫైవ్ టేబుల్ స్పూన్స్ ఆఫ్ షుగర్ యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను మీరు కనుక స్వీట్ కనుక ఎక్కువ తినేవాళ్ళు అయితే కొంచెం షుగర్ అనేది ఎక్కువ యాడ్ చేసుకోండి మిల్క్ అనేది బాగా బాయిల్ అయిన తర్వాత నేను ఇప్పుడు ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్న బ్రెడ్ స్లైసెస్ అనేవి యాడ్ చేసుకుంటున్నాను ఒక్కొక్కటి యాడ్ చేసుకున్న తర్వాత బాగా మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇలా ఎంతసేపు ఉంచుకోవాలి అని అంటే మిల్క్ అనేది మొత్తం అయిపోయిన తర్వాత మిల్క్ అనేది దగ్గర పడిన తర్వాత ఇంకా అయిపోయినట్టేనండి చూపిస్తాను అది కూడా ఇప్పుడు ఇందాక ఫ్రై చేసుకున్నాం కదా ఆ నట్స్ కూడా యాడ్ చేస్తున్నాను యాడ్ చేసుకొని మొత్తం మిక్స్ చేసుకుంటున్నాను ఇంకా అయిపోయినట్టేనండి తీసుకొని ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే కొంచెం చల్లారి తర్వాత తింటే చాలా బాగుంటుందండి అండ్ నేను ఇక్కడ యాలుకల పొడి కూడా యాడ్ చేసుకుంటున్నానండి జస్ట్ హాఫ్ టేబుల్ స్పూన్ ఆఫ్ యాలుకల పొడి యాడ్ చేస్తున్నాను ఎంతో టేస్టీగా ఉండే బ్రెడ్ హల్వా అనేది రెడీ అయిపోయిందండి ఇప్పుడు సర్వింగ్ బౌల్ తీసుకొని సర్వ్ చేసుకోవడమే మీకు గనక ఈ వీడియో నచ్చినట్టయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయండి పక్కనే ఉన్న నోటిఫికేషన్ బెల్ని కూడా ఒకసారి అలా టచ్ చేయండి నేను ఎప్పుడు వీడియోస్ చేసినా మీకు నోటిఫికేషన్ వచ్చేస్తుంది అండ్ నా వీడియో ఎలా అనిపించిందో మీరు తప్పకుండా నాకు కామెంట్ సెక్షన్లో కామెంట్ చేయండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్